students in this lecture we are going to talk about the soma clonal variation its causes and the way of identification of soma clonal variation and we will also talk about the advantages and disadvantages of soma clonal variation soma clonal variation before discussing soma clonal variation we people must know about the soma clones okay we have already discussed soma clone in our previous lecture in plant tissue culture to thoda sa recap kar lete hain theek hai जनरली जब भी आप प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए एक्स प्लांट सोमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट से लेके आते हो मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर में आप प्लांट कहाँ से उठाते हो सॉरी सेल या एक्स प्लांट को कहाँ से उठाते हो लीव से रूट या स्टेम से जब आप उसको क्या करते हो कल्चर करके जितने भी आपके पास बहुत सारे प्लांट्स फिर रिजनरेट होकर आप बना सकते हो लैब में जितने भी प्लांट्स आपके पास बन के आएंगे ठीक है तो वो सारे एक्जैक्टली कॉपी होती है मदर प्लांट का एंड ऑल दिस आर नोन ए सोमा क्लोन और ये जो टर्म दिया था दैट वाज गिवन बाय लाकिन एंड स्कॉकॉफ्ट इन 1981 बट कभी कुबार हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो मदर प्लांट का एक्सेक्ट कॉपी ना हो के उनमें क्या होती हैं चेंजेस दिखने लगती हैं एंड दैट चेंजेस में भी बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ठीक है जेनेटिकली वो डिफरेंट हो सकता है उस मदर प्लांट से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकता है फिजोलॉजिकली डिफरेंट हो सकता है और जब भी आपके सोमा क्लोन डिफरेंट हो मदर प्लांट से दिस ऑल आर नोन एज सोमा क्लोनल वेरिएशन ठीक है उसको डिफाइन करने के लिए द वेरिएशन फॉर्म टू ऑकर बिटवीन सोमा क्लोन इन प्लांट टिश्यू कल्चर जो कि जेनेटिक फिनोटिपिक हो सकती है और नोन एज सोमा क्लोनल वेरिएशन तो हमारे पास वेरिएशन तीन तरह के हो सकते हैं वन में भी जेनेटिक दूसरा हमारे पास एपी जेनेटिक वेरिएशन एंड अनदर वन इज वी हैव अना फिजोलॉजिकल वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन हम कब कहेंगे जब प्लांट के जेनेटिक मटीरियल में चेंज हो मीन सोमा क्लोन जो आप जनरेट करो उनमें डिफरेंट कहाँ पे हो मदर प्लांट से डिफरेंट हो किस में जेनेटिक जेनेटिकली मीन्स डी एन ए के सिक्वेंस में कोई चेंजेस आ जाए एंड वी नो दैट जेनेटिक मटीरियल जो है वो ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट प्लांट में और जो भी जो जेनेटिक चेंज आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट जनरेशन एंड जनरली जेनेटिक वेरिएशन ऑकर एड ए हाई फ्रिक्वेंसी ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर देन वी हैव अना एपी जेनेटिक वेरिएशन एपी जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं दिड आर द टेम्पररी एंड अल्टीमेटली रिवर्सेबल वेरिएशन एंड दीज आर जनरली मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन कुछ हो सकते हैं जेनेटिकली दे आर आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट और जनरली ये क्या होता है नॉन हेरिटेबल मीन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर नहीं होता मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और ये क्या होता है जनरली ऑकडेड इन ए लो फ्रिक्वेंसी और एक हमारे पास वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड फिजोलॉजिकल वेरिएशन दैट इज इन रिस्पॉन्स टू स्टमुलस या किसी कंडीशन में और जब भी वो स्टमुलस या कंडीशन हट जाए तो वो फिर से एक्जैक्टली कॉपी टू द मदर प्लांट होता है एंड सच वेरिएशन इज कॉल्ड फिजोलॉजिकल वेरिएशन नेक्स्ट कॉजेज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन इन प्लांट इशू कल्चर There are three causes which we are going to discuss: genetic cause, physiological cause, and biochemical cause. Genetic cause of soma clonal variation. Me first, a change in chromosome number, and the change in chromosome number may be the whole whole set of chromosome number. Your change ho, then we call it an euploidy. When set me change na ho, okay, okay, one or two deletion, addition ho, then we call it an an euploidy. That may be polyploidy or monoploidy. Or second head, that is the चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर नंबर के बेस पे नहीं क्रोमोजोम नंबर बिल्कुल एकदम सेम रहे अगर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए क्रोमोजोम्स के प्लांट के देन एट आल्सो लीड्स टू द सोमा क्लोनल वेरिएशन फर्स्ट क्या है मान लीजिए आपके पास ये वन टू थ्री फोर जो रेड से लिखा हुआ ये मदर प्लांट के जीन्स हैं ठीक है थीके? और जब आपका प्लांट टिश्यू कल्चर में जो आपके पास नया प्लांट रिजनरेट होके आए हैं वन टू फोर मीन्स थ्री इज मिसिंग क्रोमोजोम नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ नंबर जीन थ्री इज मिसिंग तब उसे हम क्या कहेंगे डिलीशन फॉर एग्जांपल उसी तरह से इन्वर्जन में क्या होता है हमारे पास ड्यूरिंग द इन्वर्जन जीन ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है फॉर एग्जांपल हमारे मदर प्लांट में क्या था ऊपर लिखा हुआ वन टू थ्री फोर रेट में ये याद रखिएगा सबके लिए कॉमन है वन टू थ्री फोर मदर प्लांट का तो आपके जो नया प्लांट रिजनरेट हुआ उसमें क्या है जीन का सिक्वेंस जब चेंज हुआ है वन टू फोर थ्री थ्री ना आके फोर जीन पहले आया फिर उसके बाद थ्री आया है तो उसे हम क्या कहेंगे इन्वर्जन एंड वी हैव अना चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर में कभी कुबार क्या हो सकता है डिप्लीकेशन एंड डिप्लीकेशन मींस मदर प्लांट का क्या है ऊपर देखिए वन टू थ्री फोर रेड कलर से लिखा हुआ 
ठीक है जो आपके पास नया प्लान रिजनरेट हुआ है उसमें डब्लिकेशन हुआ है जी नंबर टू का वन टू टू थ्री फोर एंड दिस इज कॉल्ड डिप्लीकेशन एंड दिस इज लीज टू दिस सोमा क्लोनल वेरिएशन एक आपके पास है ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन में हमारे पास क्या होता है जब आपका पूरा सेट जो है वन टू थ्री फोर जीन मूव होके किसी दूसरे सेगमेंट पे चला गया क्रोमोजोम नंबर में कोई चेंज नहीं आया बट स्ट्रक्चरली क्रोमोजोम पूरा डिफरेंट हो गया वन टू थ्री फोर होना चाहिए था अब ये वन टू थ्री फोर पूरा से जो क्रोमोजोम का पार्ट जीन है वो ठीक है वहाँ से उठ के किसी दूसरे जगह चला गया है ए बी सी जीन के साथ क्लब कर गया दिस ऑल्सो लीज टू दी सोमा क्लोनल वेरिएशन नेक्स्ट है ट्रांसपोजल ट्रांसपोजल एलिमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोजोन्स एंड वी नो दैट दीज आर द मोबाइल सेगमेंट्स ऑफ डी एन ए जो आपके ठीक है कुछ सेगमेंट ऑफ डी एन ए होता है वो मूव करते रहते हैं और जब भी आपके ट्रांसपोजल एलिमेंट्स जब एक फंक्शनल जीन के अंदर अगर मान लीजिए कोडिंग रीजन में अगर एंट्री कर जाए तो उससे आपका क्या होगा जो आपके जो नए प्लांट्स बन के आएंगे दैट इज सम वन डिफरेंट फ्रॉम द मदर प्लांट एंड दिस ऑल्सो लीज टू दिस होमा क्लोनल वेरिएशन ठीक है ये सारे जेनेटिक चेंजेस हैं एंड दिस आर हेरिटेबल चेंज नेक्स्ट है आपका पॉइंट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है द चेंज ऑफ इन ए सिंगल डीएनए बेस और जब ये डीएनए बेस कहाँ पे हो विद इन ए कोडिंग रीजन में हो तो उससे क्या होगा अल्टरेशन ऑफ अमाइनो एसिड के जो सिक्वेंस है उसमें चेंज आ जाएगा अल्टीमेटली आपके पास कोई प्रोटीन या जो भी बनता है वो डिफरेंट होगा दिस ऑल्सो लीज टू दी सोमाक्लोनल वेरिएशन नेक्स्ट है आपका डी एन ए मिथाइलेशन जेनेटिक कॉस में डी एन ए मिथाइलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसमें हमारे पास क्या होता है एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप और मिथाइलेशन की एक्टिविटी भी डिपेंड करता है अगर मिथाइलेशन की एक्टिविटी कम होगी तो जीन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल किसी सेल के अंदर मान लीजिए मिथाइलेशन बहुत ज़्यादा हुआ वहाँ पर जीन की एक्टिविटी क्या होगी उसकी कम होगी तो वो जो कंपाउंड है या वो प्रोटीन है कम बनेगा तो ये क्या हो सकता है दैट ठीक है ऑल्सो विद द रीजन फॉर द ठीक है वेरिएशन ऑफ ठीक है दैट मे बी ऑल्सो लीड्स टू द सोमाक्लोनल वेरिएशन देन वी हैव अ फिजियोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेस कब होते हैं ठीक है जन वेन वी वी एक्सपोज प्लान टू द ग्रोथ रेगुलेटर ठीक है जैसे भी हमारे पास ऑक्सीजन साइटोकाइन या जितने भी केमिकल्स उसकी वजह से प्लान की फिजियोलॉजी में चेंज आ जाती है एंड दीज लीड्स टू द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ठीक है एंड कल्चर कंडीशन में मान लीजिए जो टेम्परेचर है एटमोसफेरिक प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा आप दे रहे हो या कम दे रहे हो उसकी वजह से प्लांट के फिजोलॉजी में चेंज आ जाए उस नए प्लांट का दैट विल बी मदर प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट होगा एंड दिस कॉजेज दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज फॉर सोमाक्लोनल वेरिएशन फिर हमारे पास बायोकेमिकल कॉजेज है जिसमें अगर मदर प्लांट में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नॉर्मल है और जो नया प्लांट जो आपके पास आया है उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी तो है मगर क्या है कम है दैट ऑल्सो लीज टू दी सोमाक्लोनल वेरिएशन अगर आपके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अगर कोई चेंज आए नए प्लांट में ठीक है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी मदर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है दैट इज मे बी ऑल्सो लीज टू दी सोमाक्लोनल वेरिएशन दीज आर द थ्री मेन कॉजेज ठीक है जिसमें हम लोगों ने वन बाई वन डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा ठीक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज द जेनेटिक कॉजेस बिकॉज दीज आर हेरिटेबल ठीक है एंड देट ऑकर इन ए हाई फ्रिक्वेंसी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन मीन्स आपके पास जो सोमा क्लोन या प्लांट जो रीजनरेट आपके पास हो के आते हैं उन क्या वो मदर प्लांट से डिफरेंस है कि नहीं उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट यू कैन गो फॉर द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी इन विच वी हैव टू कंपेयर द प्लांट हाइट फ्लोइंग टाइम ठीक है फ्रूट साइज विद द मदर प्लांट अगर कोई डिफरेंस होगा तो देन यू कैन से दैट द ठीक है जो आपके पास जनरेट हुआ है दैट इज द सोमा क्लोनल वेरिएशन नेक्स्ट यू कैन गो फॉर द साइटोलॉजिकल स्टडीज इसमें आपको क्या करना है यू हैव टू स्टेन द न्यू प्लांट सेल विद द एसिटोकार्मिन जहाँ पे एसिटोकार्मिन को से स्टेन करने के बाद नाव यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ठीक है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप फिर उसके बाद अगर कोई नंबर चेंज हो मदर प्लांट से देन ऑफ कोर्स यू कैन से दैट इट इज इन ए सोमाक्लोनल वेरिएशन नेक्स्ट यू कैन यूज द साइटोफोटोमीटर टू मेजर द डीएनए कंटेंट एंड वी नो दैट साइटो फोटोजोमीटर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोप ए फोटोमीटर एंड ए ठीक है इंटीग्रेटर जिसमें हम इन इस टेक्निक को या इस इंस्ट्रोमेंटेशन के साथ हम क्या करते हैं डीएनए के कंटेंट में क्या डिफरेंस है मदर प्लांट्स और जो आपके पास नया प्लांट जनरेट हुआ है उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर सेम होगा तो सोमाक्लोन्स हुआ अगर डिफरेंट हुआ तो सोमाक्लोनल वेरिएशन 
ऑन द बेस ऑफ पिकमेंट प्रोटीन इंजाइम ठीक है आपको क्या करना यू कैन डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ पिकमेंट प्रोटीन इंजाइम ऑफ द न्यू प्लांट वाई ए जल इलेक्ट्रोफोरिस फिर आपको कंपेयर करना है मदर प्लांट में यस yes, अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो दैट मीन्स दे आर शोइंग द फिजोलॉजिकल चेंजेस ठीक है तो दैट मीन्स दैट इज इट इज इन ए सोमाक्लोनल वेरिएशन नेक्स्ट आपके पास क्या करना यू हैव टू एक्सपोज योर न्यू प्लांट टू द हर्बी साइड या टॉक्सिन मान लीजिए मदर प्लांट उस हर्बिसाइड के लिए ठीक है रेजिस्टेंस नहीं है या वो उस हर्बिसाइड के थ्रू किल हो जाती है और आपका जो नया प्लांट जो जनरेट हुआ है उस हर्बिसाइड को टॉलरेट कर रहा है सरवाइव कर रहा है दैट मीन्स आप इस बेस पे कह सकते हो यस द न्यू प्लांट इज वेरियंट दैट मीन्स दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मदर प्लांट एंड वी कॉल इट इन ए सोमाक्लोनल वेरिएशन नेक्स्ट आपके पास है यू हैव टू एक्सपोज द सेल कल्चर सिस्टम टू द एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि फर्स्ट वन अभी जस्ट जो फर्बी साइड वाला लाइक एड एस ठीक है अगर वो स्ट्रेस टॉलरेंट वेरिएंट होगा मदर प्लांट नहीं होगा तो यस देन वी कैन ठीक है से दैट देर इज ने सोमाक्लोनल वेरिएशन नाउ दी वी हैव अन टू थ्योरीज रिगार्डिंग दी आइडेंटिफिकेशन वी विल ठीक है डिस्कस दैट बोथ थ्योरीज इन द नेक्स्ट लाइट थ्योरीज रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन वी हैव अन टू थ्योरीज विदाउट इन विट्रो टेक्निक दैट आई हैव मैंशन इन ब्लू कलर और विद इन विट्रो टेक्निक जो कि मैंने रेड कलर से मैंशन किया हुआ है तो सबसे पहले विदाउट इन विट्रो टेक्निक में आपको क्या करना है एक्स प्लांट जो है उसको लेके आना है और अपने लैब के अंदर ग्रो कराना है ठीक है ग्रो करने के बाद आपके पास केलस फॉर्मेशन होगा फिर विद द हेल्प ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस मीन शूट फॉर्मेशन रूट फॉर्मेशन फिर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स बन के आ जाएंगे ना उसका आपको क्या करना क्या उन सारे प्लांट्स को सीधे फील्ड पे लेके जाना है और ग्रो कराना है फील्ड पे ग्रो कराने के बाद जब लाइफ साइकिल प्लांट के कम्प्लीट होने वाले हो ठीक है नाउ यू हैव टू कंपेयर दोज प्लांट विद द मदर प्लांट मदर प्लांट के साथ कंपेरिजन कैसे करोगे लीव साइज प्लांट की हाइट देख के प्लांट का लीव फ्रूट की साइज देख के तो जब आपको मान लीजिए कोई कुछ वेरिएशन एज कम्पेयर टू मदर प्लांट अलग हो तो उनको हमको क्या करना है सिलेक्ट करना है कौन से पॉजिटिव वाले वेरिएशन दो तरह के हो सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो अच्छे वाले वेरिएशन से मान लीजिए कुछ आपको प्लांट्स ऐसे मिले जिनमें फ्रूट की साइज बहुत अच्छी थी तो उन प्लांट्स को आपको सिलेक्ट करना है फिर उन प्लांट्स को फिर से आपको फील्ड कंडीशन में ठीक है फर्स्ट टाइम सेकंड ठीक है थर्ड जनरेशन तक ग्रो करना है मीन्स फर्स्ट जनरेशन के सीड से सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन के सीड से थर्ड सीड थर्ड जनरेशन अल्टीमेटली जब आपके पास जो नया प्लांट वाकई में तीनों जनरेशन में अगर वो पॉजिटिव वाला वेरिएशन अगर पाया जाए तो आप नाउ यू कैन सेलेक्ट दैट इज ए डिजायर ट्रेड एंड नाउ यू कैन रिलीज एज ए न्यू वेराइटी नाउ नेक्स्ट दैट इज विथ इन विट्रो टेक्निक इसमें क्या करना है आपको पहले से ही आइडिया रहता है कि मुझे अपने प्लांट को इस केमिकल के खिलाफ रेजिस्टेंस बनाना है मान लीजिए आर्सेनिक जो कि एक ठीक है हैवी मेटल है उसके खिलाफ आपको प्लांट को रेजिस्टेंस बनाना है तो मदर प्लांट मान लीजिए आपका नहीं है रेजिस्टेंस तो आपको क्या करना है फर्स्ट यू हैव टू टेक द एक्स प्लांट फिर आपको क्या करना है उस केमिकल के साथ सीधे ही एक्स प्लांट को ट्रीट करना है ट्रीट करने के बाद जो भी लिविंग सेल होगा उनको सिलेक्ट करना है और ग्रो कराना है ठीक है लैब में आफ्टर द केलस फॉर्मेशन अगेन यू हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट मीन्स आपको फिर से आर्सेनिक के साथ ट्रीट कराना है और आर्सेनिक से ट्रीट करने के बाद जो भी सेल आपके पास बच के आए ठीक है तो उनको फिर से आपको क्या करना है यू हैव टू सिलेक्ट एंड ठीक है फिर से उसको कल्चर कराना है केलस फॉर्मेशन होगा आफ्टर द केलस फॉर्मेशन आपके पास थ्रू द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद आपके पास नए प्लांट रिजनरेट होके आ जाएंगे नाउ दीज प्लांट्स आर सिलेक्टेड एंड देन आर अगेन ट्रीटेड विथ केमिकल इन प्लांट्स को फिर से आपको आर्सेनिक के साथ ट्रीट कराना है एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ फिर उनमें जो प्लांट सर्वाइव कर जाए आर फाइनली टेकन टू द फील्ड ट्रायल फॉर इंक्रीज द क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप प्लांट फील्ड ट्रायल में आपको देखना है और देखने के बाद एफ वन एफ टू में फिर आपको सिलेक्ट करना है फिर अगेन यू कैन रिलीज एज ए न्यू वेराइटी नाउ अप्लीकेशन सबसे पहला अप्लीकेशन आपके पास एडिशनल एक जेनेटिक वेरिएशन आपको मिल जाता है नेक्स्ट जो आपके पास सोमाक्लोनल वेरिएशन होते हैं दैट आर फ्री ऑफ अनडिजायरेबल फीचर वेरी इफेक्टिव होती है टू चेक द रेजिस्टेंस वेराइटीज इट ऑल्सो सेव अवर टाइम एंड मनी ठीक है बट देर आर सम लिमिटेशन ठीक है only applicable to those species of cell culture which regenerate complete plant ठीक है सम यूजफुल वेरिएशन जो होती है वो स्टेबल नहीं होता इनहेरिटेबल नहीं होता दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर एफ वन से एफ टू जनरेशन में आपका ट्रांसफर नहीं होता एंड समटाइम्स लीड टू अनडिजायरेबल रिजल्ट थैंक